I have been observing and photographing the sky for 30 years now. To get closer to the stars, I've had to distance myself from civilization, just as my astronomer friends do. The traveling this requires has revealed to me the amazing diversity of this unique planet of ours, lost in the immensity of space. I'd like to share with you some of these high places of astronomy. The Hawaiian archipelago, lost in the middle of the North Pacific, is a paradise for astronomers. Manokea Volcano on the Big Island is home to the largest astronomical observatory in the Northern Hemisphere. This is a truly magnificent vantage point from which astronomers are able to scan the celestial sphere to the furthest confines of the cosmos. By studying dark matter and energy, Scientists today are attempting to reveal the hidden and mysterious face of the universe. But to begin my trip, I go to meet the very first Hawaiian astronomers, the Napoeho, those who make the stars sing. Polynesians from the Marquesas Islands first reached the coast of Hawaii 1,500 years ago after a sea voyage of 4,000 kilometers. With no compass nor any other navigation instruments, they navigated using the stars. It's a know-how still used by Placido. Originally from Micronesia, he now passes on the maritime traditions of his ancestors to young Hawaiians. Les anciens Polynésiens ont réussi à naviguer pratiquement dans tout l'océan Pacifique, qui est immense, et ont réussi donc à explorer toutes ces îles extrêmement éloignées les unes des autres. Je peux comprendre comment vous naviguez de nuit avec les étoiles, mais en plein jour, comment vous arriviez à tenir le cap Comment vous avez appris à naviguer sur ces pirogues traditionnelles For the Polynesians, the sky is the mirror of the ocean, home to the spirit of the creatures which live in the depths of the ocean. In Hawaii, 
the spirits also inhabit the mountains and volcanoes of the archipelago. Mauna Kea, Polynesian for White Mountain, is one of these volcanoes, and astronomers from the world over come here to observe the far-flung reaches of the universe. This is where my old friend Jean-Charles Cuyandre works, at an altitude of 4,200 meters. He's a world-renowned expert on astronomical imaging. He's been working for the last 15 years on the CFHT, the Canada-France-Hawaii telescope. Une stabilité d'image exceptionnelle qui fait du Mauna Kea le meilleur site d'observation au monde pour, pour ce créneau particulier. Et puis, euh, comme on est à haute altitude, il y a la couche d'inversion qui, qui nous entoure. Donc, on la voit l'associer avec cette mer de nuages qu'on voit un peu plus bas. D'accord. Et donc, l'avantage de cette couche de nuages, c'est que d'une part, elle bloque tout ce qui est poussière, etc., qui pourrait monter. Donc, on, on reste toujours dans un, une transparence absolument unique. On le sent ici, juste à te parler, à regarder. Je, je te vois avec autant de transparence que je vois cette montagne qui est oui, là-bas à, à des dizaines de kilomètres. C'est incroyable. Et également, ça bloque toute lumière. Qui, vit, qui pourrait provenir des villes principales. Et donc on est vraiment dans un site très très obscur qui est propice à l'observation astronomique. These exceptional conditions for observing the night sky make Manoké an ideal site for giant telescopes. These two, known as the Keck twins, are among the largest optical telescopes in the world. With their 10 meter diameter mirrors, they can observe galaxies over 12 billion light years from Earth picking up light emitted around the time of the birth of the universe. But for the moment, it's a star much closer to us that's attracting the attention of tourists and astronomers alike. Built almost 40 years ago, the CFHT is a bit of an antique now. Its mirror, with a diameter of 3.6 meters, can only observe heavenly bodies up to 7 billion light years away. But whereas the new generation telescopes only scan precise spots in the universe the size of a pinhead, the CFHT, with its 340 million pixel megacam, can sweep much larger regions of space. In these vast areas, astronomers can study the distribution of galaxies, the better to understand the universe's overall evolution. Là, on va être un peu plus à l'aise. Ah, la salle de contrôle. Avec Megacam, les images qu'on prend, les images individuelles, donc c'est vraiment ce que tu découvres quand tu es de, devant ton écran en tant qu'observateur au CFH et qu'on voit quelques, comme quelques objets, on a un objet important. Mais vraiment, c'est quand on accumule de, ce type d'image sur des années et des années que finalement, on peut empiler la, la, la lumière, et, enfin, on accumule la lumière et on obtient ce type d'image au final. Ah, c'est extraordinaire. On ouais. voit, c'est bien le même champ, sauf que soudainement, la, la, la profondeur, c'est-à-dire le nombre d'objets qu'on qu détecte est bien plus grand. Tu veux, tu veux dire que vous avez laissé le télescope pointé dans, dans, dans le même coin de ciel, c'est ça bah, Ça s'est fait au fil des années, mais donc on a dû revisiter de mois en mois, de semaine en semaine, mais au fil des années, le même champ. D'accord. Et ce qui nous a permis d'accumuler une grande série d'images, plus, plus de 1000 images. Et donc on passe de l'image simple qu'on voit sur la gauche à, euh, au final, à quelque chose de beaucoup plus sensible, où on détecte soudainement une vraie tapisserie de galaxies. Ah ouais, c'est incroyable, la différence entre les deux. Euh, si on passe sur l'image couleur <coughs> avec trois filtres différents magnifique. mis ensemble, 
on a une très très grande sensibilité à la lumière. On voit, on voit des, des objets très très faibles. Hein. C'est l'équivalent de... Je pense que ce qu'on voit, c'est l'équivalent de la bougie euh, détectée sur la Lune. C'est comme si vous aviez exposé le ciel pendant des dizaines et des dizaines d'heures, non C'est ça Cette image, par exemple, c'est 300 heures accumulées. 300 heures de pause. Au terme de 5 ans, eh oui. Euh, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que faut, faut vraiment, c'est une projection de, de l'espace tel qu'on regarde des galaxies très lointaines. Donc si on a des étoiles, que je sais que ce sont des étoiles de notre propre galaxie, qu'on très proche, très ouais. proche. Ouais. après on passe sur l'univers proche, c'est une galaxie qui doit être à peu près à 50 ou 100 millions d'années lumière de, de distance. D'accord. Puis après on va un peu plus loin, puis on commence à avoir des galaxies un peu plus petites, ça veut dire qu'elles sont plus lointaines. Euh, de manière générale. Et ensuite, on commence à passer sur les, le, vraiment le, les galaxies très lointaines, moitié de l'âge de l'univers, hein, 7 milliards d'années-lumière de, de distance. Et là, c'est vraiment tous ces petits blobs que vous voyez partout dans, dans la lumière. By observing these so-called deep fields for hundreds of hours, astronomers have discovered a sky saturated with galaxies. Over the universe as a whole, the figures are enough to make your head spin it is estimated that there are somewhere between 100 and 200 billion. By studying the position of these galaxies and the way they interact with one another, astronomers are trying to determine the architecture of the universe and understand how it formed over 13 billion years ago. I leave the observatory on Mauna Kea and move on to the neighboring island of Oahu, which is where Hélène Courtois, a French cosmologist, works. She and her team have just finished the first complete map of our near universe. In her offices at the University of Honolulu, Hélène has a direct link to the telescopes of Mauna Kea. Through her observations, she's able to establish the position one by one of the galaxies found within a few hundred million light years of our own galaxy, the Milky Way. Des galaxies, il y en a des milliards dans l'univers. Vous les vous les observez une à une Oui, oui, on les observe une à une. Tu en as observé combien des galaxies comme ça Alors des galaxies, euh, j'en ai observé déjà 16 000, <rire> une par une, mais euh, on les a pas encore toutes exactement positionnées dans la cartographie. Pour l'instant, on a cartographié à peu près 1%. On aimerait arriver à 2% d'ici quelques années parce qu'on a des observations en stock qu'on n'a pas encore complètement terminé de réduire. Et puis avec le télescope spatial de Clyde, vers 2020, on devrait arriver peut-être à la dizaine de pourcents, mais 100% de l'univers, ce n'est pas imaginable aujourd'hui. Donc je vais te montrer un exemple oui, parce que ça sert à quoi, de ça ces cartes de l'univers qui nous permettent de remonter quand même à la composition de l'univers ce qu'il contient, comment il est structuré, comment il s'est formé. Je vais te montrer ce que ça donne dans une cartographie. Ça, c'est une carte de tout le ciel. Donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on utilise des télescopes dans les deux hémisphères pour cartographier l'univers. Nous, évidemment, on habite sur la planète Terre, tout le monde le sait. On est nous-mêmes dans une galaxie, la Voie lactée. Et donc nous sommes quelque part au centre de cette image, c'est ça alors... Mais alors on serait où par rapport à ces galaxies donc on est au centre de l'image juste parce qu'on mesure par rapport à nous et on est près de cet amas de points ici qui est l'amas de la Vierge, un gros amas où il y a plus de 1000 galaxies. Cette projection a deux dimensions, on peut la déprojeter et chaque galaxie, donc on va voir arriver en premier les galaxies qui sont autour de nous, donc les bleus, et puis les galaxies les plus lointaines, donc par exemple qui vont arriver après euh, sur l'extérieur du cube. Et on se retrouve avec les galaxies rouges les plus lointaines à l'extérieur. Voilà. Et ton univers, il mesure 300 millions, millions d'années de lumière. lumière. <rire> Donc en fait, quand on voit ce genre d'image, ça nous submerge. Même nous, il y a trop d'informations. Donc ce qu'on fait en général, c'est qu'on repart plus près de la Voie lactée. On va considérer maintenant sur une image... On s'approche Voilà. On va faire une cartographie un petit peu plus proche. Et puis on va observer, tu vois, vertige, hein. voilà, oh là tu là vois là des là paquets là. de galaxies, en fait. C'est extraordinaire. Mais les, les galaxies ont toutes un peu tendance à se rassembler comme ça en gros Oui, c'est ce qu'on observe. En fait, on observe euh, une structuration, si on peut dire, ouais. euh, de l'univers, des groupes de galaxies et des régions plus vides. Donc en fait, les étoiles, c'est la partie lumineuse des galaxies. Et puis en fait, ces galaxies vivent dans des halos qui les entourent, qui sont invisibles, oui. qui sont plus massifs et qui permettent justement à la gravitation comme ça de faire la structure de l'univers. 